Tak ada siapa buka pun. Okay, Faiza. Okay, good. Then cari the rest. Filter. Cari filter, cari filter. Cari filter. Uh, nak filter, nak jadi apa macam Korea ke? Alright, lagi-lagi hard list semua kena ready lah. Okay. Uh, Aina, mana Aina? Okay, Adib. Okay, good. Okay, switch on your camera, webcam semua. Okay, tak payahlah tu, buka tutup, buka tutup. Uh, buka je terus. Tak ada apa yang uh, rugi kat sini. Okay, bila lagi nak tengok muka kawan kamu ha, kat sini lah. Ha, nak tahu dia ha, comel ke, cute ke. Ha, so jadi kena terang lah buka. Ha. Alright, uh, Ajmal. Mana Ajmal buka? Ajmal masuk je tapi tak tak mau buat apa ke? Okay. Sebab kalau tak ada, tak, tak ni saya, kita tak mula kelas, kita nak tunggu je lah. Okay, mana the rest of your friends yang lain? Okay, saya uh, panggil dulu lah nama. Okay, Daniel Aiman. Macam tak ada eh. Aina. Aina Amarina. Ada? Tak ada? Ikmal. Tak ada? Semua tak main lagi. Tak masuk lagi. Ampun pergi mana. Uh, Sofia. Okay, Nur Atira. Nur Atira, ada ke tak? Okay, Fatin. Kena cakap eh. Fatin, Fatin. yang Fatin kata dia dah whatsapp medium sebab dia pergi. Ah, okay, okay, okay. okay. Ah, Fatin pergi vaksin. Okay, kemudian Faiza, ah, okay. I, I nampak nama tadi kan? Faiza, okay, okay Faiza kamu lah kan? Okay, uh, Adib, okay, so we have Adib here. Saya, saya, saya. Uh, okay, and then uh, who else? Okay, semua yang atas atas tadi yang saya panggil tu budak uh, as student SES kan? Uh, so please show the uh, good. Uh, dia kata contoh lah, ha, contoh terbaik. Saya tak nak uh, you all uh, yang tak masuk kelas, you, don't, you tahu dah semua ada akal-akal macam mana semua duduk dalam poket kamu dah. Ha, so saya tak nak macam tu. Okay, because this is a serious uh, matter lah. Maksudnya kita nak belajar ni benda yang serious. Okay, bukannya nak main-main. Kalau main-main tak tahu lah, tak payahlah. Okay. Ha, so jadi kalau kamu masa SES tak berapa nak serius, kamu boleh lulus tapi yang ni saya Kamu boleh lulus tapi kamu setakat lulus uh, C sahaja. C tu macam FA lah. Ha, kamu lulus hanya dengan uh, PB sahaja eh. Uh, Sumaya. Mana Sumaya? Ya yeah, madam. Okay. Saya mata saya tak berapa nak ni. Okay. Uh, Nada Atia. Tadi nampak okey. Uh, kemudian Aina Syahira. Saya nampak tadi Aina Syahira buka kamera. Okey. Oh Aina ada satu lagi Aina Syafiqah kan. Eh? Liana Hadira. Liana Hadira. Where's Liana Hadira? Liana Hadira. Ada tak ada? Okey, kemudian Ajmal. Okey, just now ada Ajmal sekali lagi buka kamera. Kut apa nak kamu dah lari di makan bihun goreng ke? Okey. Saya. Then uh, Aina Syafika is here. Faiz Nadira. Faiz Nadira, where are you Faiz Nadira? Okey, buka kamera Faiz. Faiz. Ya yes, saya buka buka kamera. Okey. Alright and then uh, Nakiuddin. Okey Nakiuddin tak ada. Uh, Ida Farisha. Okey. Yes, Okey good. And then uh, Shafiq Zuhair. Lelaki yang ramai-ramai tinggal berapa orang je ni? Uh, Okey Shafiq Zuhair tak ada. Uh, kemudian Hanis uh, Shafika. Saya. 
Okay, good. Okay, kemudian uh, Nazil. Okay, Nazil. Ada Nazil? Ada, ada. Uh, buka kamera Nazil, webcam. Uh, sekejap eh. Uh, nak pakai tudung ke? Tak. tak. <laughs> siap, siap. You nak siap apa? Okay, kena bagi. Uh, so Faiz duduk main kucing dia. Uh, saya nak tengok kamu serius ke tak nak belajar ni. Uh, saya tak nak dalam macam nak berita saja. Tapi kena be serious lah eh. Alright. Uh, so yang lain tu memang tak tak adalah ni. Satu, dua, tiga. Hana Sofia ada Hana Sofia. Uh, tak ada lagi Hana Sofia. And then uh, Atira. Nur Atira. Okay tak ada. Okay lampau lah you all ni. Okay, kemudian Aina Syahira. Tak ada. Mana Aina Syahira? Tadi saya dah nampak. Okay. Okay, 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 okay. okay kemudian uh, Liana okay ada. Siapa tak ada? Ajmal ada. Okay, Liana Hadira. Kenapa saya bulatkan nama dia? Tak ada. Liana Hadira tak ada. Okay. Uh, Nazir ada Okay Hanif Syafika Siti Umarah ada kan Siti Umarah Siti Umarah Suppose ada uh, Okay ada 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 Okay uh, Okay So daripada 23 Ada 2, 4, 6, 7 8 9 tak mai Tak masuk kelas uh, Okay 9 pelajar lah tak masuk kelas Alright Uh, so Assalamualaikum and uh, good morning class. Okay. Alhamdulillah uh, kita ada uh, kesempatan lah untuk uh, berjumpa lagi lah untuk discussion pada hari ini. Okay. Uh, so jadi discussion pada hari ini akan menjurus kepada Uh, discussion untuk kelas tutorial kita lah. Okay so for tutorial class uh, saya I've check all the prelab ada yang um, okay lah most of it okay dan ada yang uh, ada dan ada yang tak ada. So ada yang yang tak ada tu what happen is uh, Faiz lah. Faiz tak boleh uh, submit so later on Faiz kamu kena Um, email kepada saya lah ketiga-tiga dokumen tersebut. Okay Faiz? Okay ke Faiz? Faiz pun dah tak ada orang kat sini. Ada? Alright. Uh, so Faiz dengar tak Faiz? Uh, okay. So uh, yang lain tu uh, siapa yang tak hantar? Uh, mari kita tengok siapa dia tak hantar. Uh. Okay so prelab yang tak hantar Uh, Ikmal, Ikmal tak hantar. Okay Faiz memang sebab saya tahu dia bagi tahu sebab apa. Nazir. Okay. Nazir dan juga Faiz. Eh Nazir dan juga Ikmal. Okay dua yang tak hantar lah. Di uh, mana kau punya prelab kau buat ke tak buat. Uh, so jadi need to uh, buat betul-betul lah. Nazir uh, kamu ada tapi tak ada. Buka melalok je Nazir. Ha uh, Nazir. Kenapa tak buat Nazir? Cuba bagi alasan. Wah benda tak perasan. Tak perasan? How come you tak perasan? So benda tu adalah benda yang tanyalah kawan kamu. Bukannya kamu ambil kopi dia punya lepas tu kamu hantar sebagai kerja kamu. So tanya kamu punya classmate what uh, the task yang uh, due dalam masa terdekat ni lah. Uh, so jadi kamu uh, hutang dengan saya tiga task lah maksudnya tiga task uh, yang tak hantar lagi lah. Uh, so saya baru check satu satu task lah saya semak dan saya komen. So each tu saya komen sampai lah pagi tadi saya duduk check uh, bukannya uh, kerja tu kita kata uh, senang lah cikgu tak uh, tak check and so on. So we need to check so that uh, responsibility tu pada saya dan juga uh, responsibility pada kamu lah. Uh, 
Uh, so, uh, bila saya check tu kamu akan rasa macam oh saya tengok kerja tu Bukannya saya kata okey hantar tapi saya kata buat tak tahu je baik pergi duduk dalam tu Okey uh, so tu, penat kamu penat saya pun penat Okey uh, boleh tak Nazir uh, so jadi although you are late kamu kena uh, hantar juga Okey so itu adalah sebagai record so nanti uh, later on okey sekarang ni ya uh, uh, saya cerita sekarang ni apa dia punya problem ni Uh, all of the lecturer, dia nampak uh, kebanyakan lah most of the student SES ada uh, attitude uh, problem lah. So ni saya cakap dalam group yang ada SES dan juga SDS tapi yang SES tu dia kena uh, maklum lah bahawa uh, kamu diperhatikan. Uh, lecturer semua tengok, tak, tak semua tengok dia punya student but apa yang kita kata kita perhatilah apa dia kita tengok attendance and so on. Okay, alright. So yang tak masuk lagi, okay Naki Udin tak masuk eh. Okay tak apa nanti saya akan panggil. Okay Naki Udin ada. Okay Ikmal. Ikmal tak ada. Pergi gerak Ikmal Sat. Bukan yang duduk dekat-dekat eh. Cuba call dia memang semua apa dia buat apa malam-malam. Assignment kan eh? tak hantar atas, tak hantar kerja kan. Ha, so jadi check baliklah uh, macam mana kamu punya uh, kerja kamu tu malam tengok kat Korea tengok kat Korea apa apa cerita Korea terbaru ha uh, tahu ke tak uh, so jadi kena tengoklah uh, apa dia punya attitude kamu tu kena ubah eh alright okey alright uh, kita sebelum kita saya ter, uh, bukan saya ter lah, saya peletir panjang. Okey, Nakhyudin. Okey ke Nakhyudin? Okey, a window. Okey, so jadi untuk hari ini, uh, Okay. Nampak tak saya punya window saya ni sekarang? Saya tunjuk apa? Nampak. Okay. So jadi uh, apa yang kita dah buat uh, pada uh, minggu lepas uh, what you have done dan saya pun dah semak semua adalah uh, di bahagian uh, pre-lab. Okay. So here is the pre-lab. Okay. So pre-lab uh, settle lah. Ha? And then we have the procedure. So yang ini adalah seperti dalam uh, lab manual. Okay, dalam lab manual. And then uh, for this week, yang lab manual ni uh, ataupun procedure ni kita nak buat jota. Okay, kita nak buat jota yang sepatutnya kamu dah tengok dan uh, tengok video dia lah. And then uh, you hantar jota pada saya. Okay and also kita punya uh, this is the video lah di video dia apa dia semua jota eksperimen dan juga post lab. So jadi yang uh, untuk uh, video eksperimen ni kita ada video dari KMKT. So ini dah apa macam mana kita nak tengok kita tengok daripada campsite lah. Okay campsite campsite untuk mini portal. Okay mini portal. Uh, pelajar lah. Uh, so kita ada uh, you, you boleh navigate daripada situ tengok macam mana nak masuk ke mana dan ke mana. Okay so so kita punya video uh, untuk uh, what we say eksperimen tersebut kalau kita klik di sini Okay uh, nampak tak saya punya screen sekarang ni? Nampak. Okay dengar tak? Tadi. Cuba play, cuba play. Tak dengar. Saya, tak dengar? Tak dengar sound. Okay, tak dengar sound. Ah, tak apa, kita buka cara lain. Okay. Sekejap. Kita kena tutup dulu. Okay, so yang kita memang kena berkali-kali lah. Try ya. Eh. Okay, tengah. 
These are the apparatus and chemical reactions that we are going to use in this experiment. All we need are 6 molar hydrochloric acid, zinc powder, diamond measuring cylinder, 15 mm crucible, crucible tongue, glass rod, white tiles, and hot plate. Ensure all doors of the valence are closed and the air bubble in the spirit level is located in the middle of the ring before turning on the balance. Press the on button. Once the balance is initialized, Set the reading to zero by pressing the tear button. Open one of the side doors and place the crucible on the balance pen. Then gently close the sliding glass door. Record the exact mass of the crucible. Open one of the side doors and place exact 0.25 gram of zinc powder into the crucible. The crucible was weighed again with the exact mass of the zinc powder. Okay, you all dah tengok dah ke uh, video ni sebelum ni. Saya dah suruh kamu buat dalam uh, app puzzle, right? Ya, yeah, ya, yeah, sudah. Betul, yeah, betul. Yeah, betul. Uh, okay, uh, so dalam app puzzle tu dia dah play dah. Uh, so jadi kena uh, bila kamu, saya tengok dah markah-markah yang uh, you all buat tu. Ada yang dapat markah 100% means that semua betul lah. Uh, tak tahu lah kamu dapat jawapan yang uh, bocor ke apa ke ataupun soalan dia senang sangat. Okay so uh, jadi kalau uh, sekarang ni daripada video ni kita boleh nampak lah cara kita uh, menggunakan uh, what we say the analytical balance and uh, because the experiment here adalah eksperimen yang melibatkan okay, uh, zinc powder kita tulis, kita tulis atas baju uh, pensyarah ni lah zinc powder kita ada zinc powder dengan hydrochloric acid okay so hydrochloric acid so jadi yang zinc powder ni nampak tak saya duduk lukis dengan pen saya ni uh, so jadi yang hydrochloric acid ni kita kena uh, guna apa apa apparatus dia kita kena guna weighing balance. Okay, we use weighing balance. Then just now uh, yang a few seconds earlier lah dia tunjuk cara macam mana nak menggunakan uh, weighing balance. Okay, weighing balance, uh, analytical balance lah. Alright. And then now tunjuk cara untuk menggunakan uh, measuring cylinder. Okay. It's a cylinder in glass rod with distilled water before use. Also, raise the cylinder with about 3 ml of the solutions that we are going to use in this experiment, which is HCl. Now, fill the cylinder with 10 ml of 6 molar hydrochloric acid. The surface of the solutions in the cylinder will form a curve known as meniscus. Take the bottom of the meniscus that aligns with a greater third mark at eye level as the reading. Carefully, pour the HCl solution into the crucible containing the zinc powder. Stir gently with the glass rod. If the zinc powder does not dissolve completely, continue adding the acid 5 ml at a time until all zinc is dissolved. The amount of acid to be used must not exceed 20 ml. A vigorous chemical reaction will occur and hydrogen gas will be released. Place the crucible on a hot plate in the film cupboard and heat the content slowly so that the compound does not splatter during the heating process. Heat the compound gently until it is completely dry. Remove the crucible from the hot plate immediately when the compound is completely dry to avoid the compound. Okay, uh, ada beberapa soalan nak tanya tentang yang tadi tu. Dia punya proses heating, okay, daripada proses mixing dengan proses heating. Ada tak apa-apa yang uh, you all nak tanya pada saya? Terus mudah tertidur tengok ni. Okay later on saya akan uh, bagi link untuk kamu buat uh, jawab soalan lah. Uh, so jadi sekarang bersama-sama nanti lah sekarang kita tengok nanti bersama-sama kita buat uh, apa yang uh, maksud saya kita kena tengok pada setiap-setiap langkah tu lah. What each of the steps. Okay. Alright compound from melting. Cover the crucible and allow it to cool to room temperature. Weigh the crucible and the compound. Record the mass. Reheat the crucible to dry the compound. Let it cool to room temperature and then weigh it again. Repeat the procedure until the difference in mass does not exceed 0.02 gram. 
Now, you can finally determine the mass of the zinc chloride from the final weight of your sample, the one with the smallest value. Calculate the mass of chlorine in the zinc chloride. Last but not least, determine the formula you need of zinc chloride. Okay, uh, so jadi, um, kita dah video ni dah singkat saja lah. Okay, so jadi apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak tengok kepada uh, kita punya what I've prepared for you lah uh, adalah uh, jam board lah. Jam board. Sekejap lah dia. Okay, restricted share. Uh, yang ni kita nak buat sebagai anyone with the link. Sebagai editor. Okay, saya akan hantar Uh, link tersebut dalam uh, kita punya meet kita dalam chat meet tu uh, so nanti you click then kamu boleh isilah uh, nanti saya akan bagi nama tu ok so jadi um, yang ini madam yes um, Atira nak masuk tapi dia tak boleh masuk madam kena accept ke? tak saya ambil uh, auto admit saya dah auto admit sekarang ni saya so, tak kisah kamu uh, apa maksudnya kamu masuk tu saya tak boleh tengok dah lah. Okay. Dia ha, so cuba dua-dua dua account tapi tak dapat masuk. Oh ya ke? Uh, ha. Tunggu sekejap lah kot. Eh, saya tak tahu mungkin sebab tadi ke sebab saya duduk buka video. Cuba try sekali lagi saya dah tutup video semua tu. Okay kejap ya madam. Okay. Okay nampak lah dekat chat saya tepi ni kita ada Uh, sharing account kan kat situ. Uh, saya baru bagi link. Okay so klik pada link tersebut. Okay so nampak ah uh, nama-nama yang duk naik ni adalah kamu dah. Uh, so kamu boleh tengoklah ikon kamu kat mana. Okay uh, then uh, cara kita nak menggunakan jambot ni dia ada banyak frame. Okay frame dia ada sampai 12 frame lah. Ha, so jadi cuba jawab soalan kat situ Okay kalau kamu ada uh, kita kata what we say Kamu ada uh, access lah untuk me, uh, menaik Okay kamu tap lah uh, untuk gunakan teks Okay ataupun kalau you ada pen kamu boleh tulis dengan pen Okay let's say uh, what is the dress code okay Untuk frame yang pertama so nampak kan semua nampak right The frame here What is the dress code uh, before entering laboratory? Okay, so uh, saya nak jawapan daripada Aina, Aina Amerina. Di mana Aina Amerina? Tadi tak ada, ada lagi tak? Ada, ada, ada tak sekarang ni Aina? Ada minta ada ada. Ah, okay, tulis dress code yang pertama Aina kat sini ataupun okay. you boleh ambil uh, teks uh, box kan kat sini tepi-tepi ni you boleh pilih, pilih ah, okay. tulis. Alright, uh, yang kedua uh, saya nak, okay Ikmal. Okay, yang ketiga saya nak dari uh, Hana. Hana ada tak Hana? Pun tak ada. Okay, Atira, Nur Atira. Ada tak Nur Atira? Okay, Nur Atira tak ada. Nur Atira, Atira tak boleh masuk lagi ni tu. Oh yang tadi tak boleh masuk tu. Ha. Okay tak apa tak apa. Mesti tak boleh masuk. Hello. Nak masuk tak boleh masuk. Yes. Yes apa yang madam tu? Hello. Ya 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 yes. Uh, saya tak download lagi uh, app tu. App jambot ni. Oh. Okay tak apa Ikmal, Ikmal ke yang cakap tu? Ayo saya. Okay so Aidil. Okay tak apa Aidil kalau apa-apa nama kamu kena panggil ke apa ke you type dalam chat tu nanti uh, kawan kamu yang mana-mana lah siapa yang nampak sekarang tu you cakap uh, okay Aidil kata okay siapa-siapa uh, tolong uh, type dalam uh, jamboard uh, so nanti minta tolong dia orang type lah dalam tu. Okay boleh? Uh, I did? Okay. Uh, so jadi kalau kita okay. nak, nak nak install sekarang saya takut nanti tak jadi hang ke apa kan. Uh, so takutlah juga. So kita memang uh, kena ready juga eh yang benda ni. Okay kemudian uh, Hanis lah. Uh, Hanis Syafiqah yang ketiga saya nak daripada Hanis. Okay Ikmal. 
बोलिए कई कमाल हनीस बोलिए हनीस ओके सो इकमाल आप ड्रेस कोड ये उन्तों kita masuk ke dalam makmal tak, kita boleh yang jauh. kamu rasa ha. Okey ha Ikmal kamu je kamu cakap pun tak apa nanti siapa-siapa tolong tap siapa yang ada uh, uh, access uh, close shoes apa dia close shoes close shoes ah uh, ni dah sama dengan Hanis lain-lain fikir lain apa yang kamu rasa ni dah dua dah ah uh, low jewelry video Oh, oh, come again. Low, low, low jewelry. No jewelry. Ah, okay, no jewelry. Ikmal says, no, uh, no jewelry. Siapa tolong type sah? Dekat Ikmal. Bagi pihak Ikmal. Aina boleh tolong type tak? Aina. For uh, on behalf of Ikmal. Boleh, madam. Boleh, boleh. Ah. So uh, Ikmal say no jewelry. Okay, no jewelry. Okay, so jadi uh, Okay, good eh. Tiga eh. So ada apa-apa lagi siapa yang nak tambah untuk jadi yang keempat. Dia macam teringit sangat nak nak tulis kat sini ke apa ke jam board ni. Uh, so boleh juga. Okay, bagi tahu. Uh, Madam saya, I want to write something. Uh, tulis lah. Uh, janganlah tulis benda yang merepek. Okay. Madam. Alright. Yes. Hafirah cakap dia tak boleh masuk lagi. Oh, you can uh, minta dia macam mana saya pun tak tahu. Mungkin ada restriction restriction dengan dia punya mic dalam phone dia kot sebab yang lain semua okey, orang lain semua okey kan? Dia dah try laptop dengan phone tu madam. Oh ya? Yeah. Ke dia punya uh, dia clash dengan email dia ke ada apa-apa tak yang menyebabkan dia clash? Tak tahu lah madam. Sebab selalu dia masuk awal mic. Oh ya yeah ke? Oh tak tahulah mungkin last Okay, sekejap lah. Eh. Macam-macam saya nak, saya nak tengok. Ni saya nak tengok uh, partisipan ke? Siapa yang telefon tu? Aduh, saya tu memang uh, angka, saya takkan angkat telefon pun. Post control. Sebab Okay, so dah ni baru masuk dua tiga orang ni Ada dah uh, Syafiqah Tu Aina Syafiqah Sama ke no Aina Syafiqah? Eh saya Eh tadi Aina tu kan yang tak boleh masuk tu siapa? <laughs> Atira oh, Atira Okay 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 uh, Macam mana ya? Eh? Madam, yeah. kan ada yang add people tu kan? Kalau try invite dia boleh tak? Add people? Ah, okay. So jadi dia punya email dia apa? Sekejap saya tanya. Ah, kamu invite kat situ boleh tak? Ah, Ke boleh, post, boleh. post je yang kena invite? Saya pun boleh. Ah, okay. Okay. Alright. Ah, so jadi kita teruskanlah. Okay. Ah, so siapa yang lukis ni? Okay, so jadi uh, 
Yang pertama adalah wear lab coat. Okay, wear lab coat dan bila kamu pakai lab coat tu kamu kena button lah. Button, uh, button up. Okay, kita punya lab coat. Okay, dan juga dia punya uh, collar kena jaga. Okay, collar memang kena uh, tidy lah, kena kemas. Okay, kemudian uh, what Iqmal says, uh, suggest is no jewelries. Okay, so this is uh, correct lah. Tak, tak ada salah kat sini. No jewelries. Uh, kemudian, uh, kenapa no jewelries ha? Iqmal? Uh, Why? Suppose tak ada no jewelries. Uh, no long, long dangling jewelries. Uh, no long dangling jewelries. Uh, so jadi, No dangling jewelries. Okay, dangling jewelry. Maksudnya apa you punya uh, subang, you punya uh, lantai tangan kan, gelang tangan lah lantai tangan tu no dangling jewelries. Yang macam ada cam-cam semua tu lah. Uh, so jadi tak sesuai. So why? Why? Why tak sesuai pakai? Medium. Jam termasuk tak medium? Jam kalau loose tu dia termasuk lah sepatutnya kita kena pakai yang uh, ketat lah betul-betul So biasa dia uh, tak kisah sangat Cuma uh, kenapa kita tak ben kita tak galakkan lah Kita tak buat galakkan sebab nanti uh, jewelry tu dia akan uh, terlekat uh, lah Dia akan stuck lah Dia akan stuck pada uh, apparatus Okay, dia akan cause accident lah. Okay, accident. Okay, uh, dah masuk dah Atira? Okay, tak apa. Uh, okay, the last one. Okay, siapa pula induk padam? Okay, so jadi kelemahan jambok ni dia tak boleh wipe tu sekali eh. Ha, so jadi uh, kamu kena nak tulis tu, nak padam tu fikir dulu lah nak tulis apa lah. Okay, so later on kalau kamu nak main-main tu kamu buatlah jam buat kamu sendiri. Okay, and then the number three, uh, wear shoes to shoes. Okay, maksudnya kasut yang bertutup. Okay, kasut yang bertutup bukannya hanya tutup depan tapi tutup uh, tutup semua. Okay, so yang ni semualah untuk mengelakkan kenapa dia, dia ada dress code ni sebab kita nak uh, avoid accident lah. Uh, so kita nak avoid from Accident. So then you boleh fikirlah. Uh, satu lagi yang penting juga uh, since kita uh, kita kata uh, yang girls lah dia pakai tudung semua semuanya bertutup pakai tudung. Uh, jadi kalau you nak berfashion-fashion adalah tidak digalakkan lah. Uh, tidak digalakkan. Why? Sebab nanti uh, sama lah juga dengan jewelry. Masa kamu nak Uh, tuang solution masa tu lah uh, tudung kamu melayang. Okey kalau duduk berjalan-jalan nak kita duduk, nak pergi jalan dekat mall ke apa tak apalah nak 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 mengorat apa boyfriend ke apa tak apa. Tapi dalam makmal uh, try to avoid this thing. Okey try to avoid this thing daripada kita pakai uh, tudung ataupun rambut tu tak ikat. Okey so kita kena tight lah kita punya Uh, kita punya hair Okay long hair Kita kena uh, ikat Ataupun you kena braid lah Buat uh, macam dendan lah ha? Dendan sikit Okay Okay so next uh, Can we move to the next frame uh, Okay state the learning outcomes For the experiment Who wants to give a try So saya bagi yang pertama Adalah uh, Atirah masuk okay Okay, uh, Faiza. Okay, yang pertama learning outcome pada uh, yang pertama Faiza. Okay, Faiza tulis kat tepi ni. Okay, yang kedua. Okay, siapa nak try uh, Ajmal? Ajmal ada tak? Ada, medium. Ajmal maksud dia apa? Handsome kan? Ah, uh, Cantik. Ah, So Ajmal yang handsome <laughs> Okay come Right you punya ni uh, Kejap uh.
Okay, kalau you all nak tengok, you all boleh apa tengoklah frame yang seterusnya tu. Ha, tapi saya sebagai host, saya akan uh, tengok yang ni lah sekarang ni. Eh? Okay, so Faiza said to synthesize zinc chloride compound. Okay, uh, so jadi Ajmal, uh, okay, so kita copy kat sini. Okay, ambil text box. Okay, text box ni. Oh, kat sini. Okay, so siapa yang tengah uh, Faizah ke tu? Okay, Faizah ke? Okay, siapa kita ni? Kita tarik balik sikit. Okay, kamu kena adjust sikit lah. Uh, so, jadi untuk ni dia bukannya dapat macam yang kita nak. Uh, so, kita kena adjust, adjust sikit. Okay. So, uh, kamu adjust picture saya pula. Okay. Uh, so, Faiza, uh, Okay, bagi jawapan Faiza adalah to synthesize the zinc chloride compound. So, this one is correct. Okay, tak ada masalah. Okay, ni betul. Okay pakai tebal sikit lah. Okay, so this one is correct. Okay, kemudian Ajmal define the terms compound. Eh, yang ni bukannya uh, formula unit. Kita nak apa kita punya eksperimen ni kita buat. Adakah kita nak define the term compound, formula unit and empirical formula. Dia ada berapa uh, kita punya learning outcome. Dua. Okay, so what is the second uh, learning outcome? To determine the formula unit of zinc chloride. Okay, to determine. Okay, to determine. Okay, the uh, formula unit of zinc chloride. Okay, of zinc chloride. Ha, so jadi yang ini macam uh, tak ada apa related pun dengan kita punya eksperimen kita ni. Memang dalam kita nak buat jota tu kita ada dia tulis macam tu. Tapi sebenarnya uh, apa kita kena tengok dari kita punya uh, prosedur. Okay tengok daripada prosedur kita. Uh, so yang ni lah kita punya prosedur. Ambil daripada sini daripada video pun ada. Okay ni ada dua lah. Synthesize zinc chloride compound then to the, and also to determine the formula unit of zinc, zinc chloride. Okay, clear eh? that one? Ajmal, uh, jangan silap. Nanti kita punya practical test ke apa ke. Dia sama juga dia katanya. Okay, dia punya learning outcome. What is the objective of the experiment? So, yang objektif ni lah yang kena betul. Learning outcome ni lah yang kena betul. So that we can come to the correct conclusion. Kalau kita tak mulakan eksperimen kita dengan uh, satu kita kata tujuan Okay jadi tujuan eksperimen ni adalah untuk sintesis uh, zinc chloride compound So jadi last kali tu kamu berjaya ke tak sintesis zinc chloride compound uh, Mesti tulislah kamu uh, dah uh, sintesis uh, zinc chloride compound uh, Zinc chloride compound is sintesis from the reaction of apa dengan apa uh, So itu adalah cara kita uh, menulis conclusion pula. Okay and then the second objective is to determine the formula unit of zinc chloride. So kena tahulah dah sekali nanti bila dah habis semua eksperimen dah buat calculation you akan dapat apa? Zinc Cl2 ke? Zinc 2 Cl3 ke? Macam tu. Okay itu adalah apa objektif kita. Okay kepentingan objektif. Alright can we proceed to the next frame? Okay. So, Nazir, what are the reagents used uh, in the experiment? Okay, Nazir. Uh, Jangan ada. Okay. Yang kamu punya, uh, apa idea kamu lah yang kita bagi mula-mula tu eh, daripada prosedur. Kalau you buat jota, you buat pre-lab, memang kamu tahu lah apa cerita nak yang kita nak buat ni.
Akira dah ada kah? Dah ada Madam. Okay. What happened Akira? Tak tahu Madam tadi kelas fizik okey je. Oh ya ke? Uh, ataupun saya rasa last time yang you masuk kelas tu Uh, kamu keluar lambat kot. Itu saya pun dah block. Yeah. Kan saya block, saya dah ignore kamu. Saya takut yang tu lah. Yang te- saya dah perasan ada certain uh, yang uh, bila saya nak end, saya nak tutup tu kamu tak keluar lagi. Tapi dia akan tanya. Itu saya terus end uh, macam just tutup. Maksudnya saya tak tahu kamu dah keluar secara permanent ke dikeluarkan secara permanent ke apa. Nanti saya akan tengok lah. Uh, later on. So ni dah masuk okey lah. Ha? Huh? Okay, Madam. Ah, okay. Okay, Nazir. Okay, hydrochloric acid berapa uh, berapa molar, Nazir? Enam molar. Okay, so enam molar. Okay, six molar. Okay, lagi apa lagi? Reagent apa yang kita nak pakai? Okay, Akira, apa lagi kita nak pakai selain daripada hydrochloric acid dan molar? Akira? Ya, yeah, zinc chloride. Ah, zinc. Kita nak sintesis zinc chloride. Kenapa nak pakai zinc chloride? Saya siap dah. Oh, ya. Yeah. Uh, apa? Kita nak buat, kita nak kita nak hasilkan zinc chloride. Kita nak hasilkan zinc Cl2. So, jadi uh, yang zinc, uh, zinc. zinc bagi tahu ni hydrochloric acid. Okey, so kena tambahkan dengan dengan zinc. Zinc powder. Zinc, zinc powder. Okay. Ah, so zinc powder. Okey, good. Ah, zinc powder. Takkanlah tiba-tiba kamu nak letak uh, serbuk besi. Tak boleh. Tak boleh letak ha. metal yang kan. Ah, tapi what is the type of metal lah. Dia, uh, apa? Serbuk besi metal juga kan. Tapi metal jenis ha. apa. Type of metal lah. Alright. Next. Ah, yang ni simple je lah. Okay. So name all the apparatus in the picture. In the picture. Banyak apparatus sangat lah. Ada lah sikit. So yang ini uh, saya terpadam dia punya apa lukisan dia. Uh, lukisan pula gambar dia. Uh, so saya tunjuk sikit kat sini. Uh, saya lukis. Nampak tak yang saya lukis? Kita kita buat dulu. So siapa nak bagi tolong tulis lah. Ke tiga tiga ke ke dua ke satu ke yang kamu nak tulis. Oh, ni tak nampak ni dia punya ketebalan dia. Rush. Okay tak apa. Kita padam. Okay, kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Ha, tulis dekat bawah dia. Terus siapa yang uh, nampak, memang semua nampak lah sekarang ni because saya share saya punya uh, window ni kan. Okay, so type something. Siapa yang tahu tulis. Okay, glass rod. Okay, yang saya lukis tu, okay, saya uh, dapat dikenal pasti sebagai majlis selida yang akan nampak macam uh, roti gardenia pula. Okay, uh, so jadi baguslah kamu boleh identify, semua dah kenal lah what are the apparatus yang kita akan guna untuk eksperimen ni. Okay, uh, so jadi uh, ni orang yang berlainan ke ataupun uh, student yang sama tulis semua ni. Uh, so jadi kena biasakan uh, tengoklah macam mana rupa majlis silinder, macam mana rupa crucible. Uh, jadi sebenarnya crucible dan juga apa ni, apa ni yang duduk atas dia ni? Kat sini. Yang apa dia ni? Dia punya 
uh, lid lah. Uh, tudung dia mesti ada. Tudung dia mesti ada eh. Kursi per end lid and then kursi betong, glass rod and also the white white tile. So these are the uh, what we say the glassware lah. Glassware ataupun apparatus ah uh, yang kita gunakan. Okay. So next. How to set the analytical balance before taking a reading. Before you take a reading macam mana kita nak uh, set kita punya analytical balance. Jadi kita nak prepare the analytical balance untuk ambil kita punya bacaan. Okay, who wants to give a try? So, saya letak dulu stiker kat sini. Siapa-siapa nak try? Okay. Uh... Okay, Adib. Adib satu. Okay, yang kedua. Hmm, Sumaya. Siapa nama yang saya tak panggil tu? Uh, uh, kalau nak jawab Okay uh, bagi tahulah Okay Sumaya And then yang ketiga uh, Nada Nada Okay Nada Okay Okay boleh Tiga ni dulu Cool air room temperature siapa betul ke cool air room temperature? Salah ya madam. Salah. Ah uh, kalau kalau kena test dulu benda. Sebab Dan sebab kita kata before kita taking the reading. Sebelum so, kita ambil bacaan tu kita nak buat apa? Ah uh, so jadi bukannya kita Uh, kita prepare daripada kerusipa yang kita panas tu Yang tu dia, dia punya tata cara untuk ambil yang tu uh, Sekarang ni sebelum kita ambil apa-apa bacaan Kita kena buat apa? Sapu uh, dulu Buah habu -habu. Okay uh, Betul Sapu habu-habu Maksudnya kita kena uh, clean Ataupun kita kena uh, remove lah semua Uh, kita punya dust Okay, habuk-habuk tu apa dia Habuk-habuk uh, tu dust ke apa tu Semua tu tak boleh ada Pada uh, pen kita ni Okay, pen kita ni Yang ni lah kita yang tempat yang Sebelum bacaan tu keluar, yang ni lah Kena bersih dulu Okay, kena bersih dulu maksudnya kita kena uh, Make sure that uh, Semua uh, kita punya uh, Weighing pen tu Dah uh, clean Okay, from Das ataupun kita punya uh, tumpahan Okay, tumpahan apa-apalah Okay, uh, kita tulis kat mana Siapa yang cakap tadi tu? Adib ke? Ya saya, ya saya uh, Apa dia kamu cakap tu? Tulis, tulis kamu tulis Sumaya uh, Kamu tulis, uh, kamu tak, tak kamu tak, tak uh, Sumaya, uh, uh, Sumaya uh, kamu uh, kata apa? Uh, kamu ubah uh, mesin ni pula Bahasa Inggeris dia apa? Buang habuk Okay, remove the dust, dust ke apa? Uh, clear the dust. Uh, remove ke clear. White lah. White clean lah. White clean kan? Maksudnya kita buang lah habuk-habuk tu. Eh, ah, ni. Macam mana nak gerak? Oh, boleh gerak. Oh. Boleh, boleh, boleh. Oh, tak bawah ni. Oh, tak Letak bawah lah. lah. Letak okay, sebelah nama kamu lah. Oh, oh, sini, sini. Okay dah. Okay, so remove the dust. Okay, dekat mana? Remove the dust pada uh, the Okay, pen. remove the dust on the uh, weighing pen. pen lah. Weighing pen. Weighing pen. 
Wing Peng tu medium, dia sensitif eh medium. Yes, yeah, sensitif. Dia tak boleh macam kita sebenarnya dia bukannya kita boleh remove dengan tisu ke apa ke kita kena ada uh, special uh, brush lah dia kena dia ada brush dia. Kan? Uh, so brush tu dia dia macam kita kata dia squat gentle lah. Uh, macam kita nak macam kalau yang perempuan yang suka makeup tu dia kata okay kalau kita nak makeup kena ada uh, yang nak pakai blusher tu mesti ada dia punya brush yang special lah apa semua tu. Uh, Sama lah juga macam kita punya uh, analytical balance ni. Kita nak clean dia tu kita bukannya boleh ambil uh, brush yang sebarangan lah. Apa-apa brush pun boleh. Tak boleh lah sebenarnya. Uh, jangan ingat boleh lah eh. Alright. Uh, so Nada uh, says that uh, ensure all doors are clo closed. Okay so this one is correct. Okay Sumaya lagi apa lagi? Uh, Madam kalau kena pastikan yang dia punya nilai tu kosong boleh ke? Okay so kalau nilai tu kosong kita panggil apa eh? Ah, boleh lah memang kena boleh kena kena pastikan yang tu. Ah, tapi Make apa? Sure. Make sure apa? Ha. Uh, make sure the point is zero. Okay. Uh, tulis semua ya. Tulis apa yang kamu rasa nanti kita betulkan. Apa yang kamu uh, punya idea tu nanti kita akan betulkan atas tu lah. Tulis? Ha. Uh, tap, tap, tap. Boleh tap tak? Kamu boleh tap tak? Uh, boleh. Ha. Uh, tap lah. You tap dalam kotak ni ke? Okay nampak saya buat ni kotak ni. Ah, kamu tap dalam ni. Okay. Boleh tak? Ah, Semuanya. Medium tak boleh lah. Ah, tak boleh. Yang saya yang saya aktif ke yang ni tak boleh? Okay kamu klik dekat MM saya ni dia boleh aktif dengan kamu pula. Ha, kamu nampak. Uh, Madam saya boleh buat baru je? Ah, Buat baru, buat baru dah. Okay, saya nak pasang saya punya apa apa uh, uh, wire laptop sat eh okey madam Okay, so siapa dia yang duduk, duduk berjalan kat atas tu? Uh, make sure that the weight is zero gram. Okay, uh, so jadi uh, ni macam betul lah. Macam betul tapi uh, sedikit lah kita nak buat uh, pembetulan pada ayat dia tu. Okay, saya so delete dulu yang ni. Uh, make sure that uh, the weight is zero gram. Maksudnya kita punya uh, display lah. Uh, kita kena uh, display kita punya way display adalah 0 0.000 gram okey dengan kita nak buat apa kita kena tekan button kat sinilah dia ada button tear okey tear okey button tear tu function dia apa sahaja let's say kita ada apa Uh, benda yang duduk atas weighing pen tu dia tidak akan ambil kira. Uh, so jadi yang penting dia sebenarnya kita mula-mula kita remove dulu uh, semua habuk ke apa-apa uh, yang bahan yang kita tak nak tu uh, dari kita punya weighing pen. Sebab nanti bila kita tag kalau duduk ada benda tu uh, dia tak akan ambil kira. Let's say kamu letakkan uh, satu uh, saya kata satu gram uh, satu Let's say kita kata benda tu 
kita punya magnesium strip atas tu tapi kita tekan tap. So walaupun kita ada magnesium strip atas kita punya weighing pen, kita tekan tap kita punya uh, reading uh, magnesium strip tu tidak akan diambil kira. Okay. Uh, macam itulah. Okay. So jadi uh, betul yang ni and pun betul lah. Uh, so saya faham maksud uh, semuanya and then the rest of you pun sepatutnya faham lah. Kita kena uh, ensure that uh, the weight balance punya display adalah 0.00. Uh, gram. So how to get this one is by uh, pressing the kita punya tear button. Okay tear button. Okay so next adalah okay how many significant figures are displayed on the analytical balance. Okay so yang ini saya nak tanya uh, Ida. Okay Ida. Ada berapa significant figures? Siapa yang duduk keluar masuk, keluar masuk eh? Kita tengok. Empat lah Medo. Empat. How come ada empat je? Enam. Kamu boleh baca berapa sekarang? Kamu oh, baca, kamu tak nampak eh? Uh, lima, lima. Ah, so significant figures adalah nombor yang signifikan lah Nombor yang macam uh, nyata kan Nombor yang kita boleh nampak, yang kita boleh baca selain daripada kosong Okay, selain daripada kosong di depan ataupun di belakang Kalau depan uh, kosong kita tak ambil lah dia punya significant figure Maksudnya sebelum titik perpuluhan tersebut uh, kosong Okay, sebelum titik perpuluhan kita tak ambil tapi kalau kosong selepas Uh, kita ambil ya, kosong sebelum titik perpuluhan kita ambil, kosong selepas titik perpuluhan kita tak tak ambil. Okay, so Ida berapa Ida? Kalau kita lima. tengok, okay so kita kena ada uh, lima. Okay, so saya nak tanya daripada uh, okay, uh, Nakiudin. Okay, Nakiudin. Ya saya. Okay, ada berapa decimal place sekarang? Okay, kita punya decimal place. Kamu nampak tak benda ni? Bagi clear sikit. Saya tembak times tiga decimal place. Okay, so nombor dia adalah 62.289. So, jadi decimal place kita tiga lah. Alright. So apa yang Nakiudin kata tadi betul lah uh, three decimal place is correct. Significant figures yang ini ada lima lah. Lima significant figures. Alright. So jadi uh, bila kita deal with analytical balance kita kena record semualah because this is the uh, analytical balance. Memang betul-betul kita tengok kita tak boleh ambil satu tabulan kita dah run off tak boleh. So apa yang display pada uh, analytical balance tu kita kena record. Okay, you need to record everything. Alright. Next. Okay, so yang ni saya nak tanya. Why the measuring cylinder must be rinsed in the experiment? So, dia ada dua rinsing lah. Uh, so, yang sekarang ni macam mana? Apa yang rinsing yang kita buat? Okay. Kita punya uh, rinsing. Rinsing ni kita bilas lah. Ha. Kita bilas ha. macam kita basuh pinggan. Ha. Bila kita basuh dengan sabun betul kita bilas. Ha. Baju pun bukannya nak basuh tu sekali je dengan kena sabun terus tak tak perlu apa dah. Ha. So kena ada dua. Okay. Kenapa? Sebab tak macam pun nanti muka lain. Okay. Ha. Siapa dia? Siapa cakap tu? Saya nak Udin. Ha. Boleh type nak Nakiudin? Udin. Ah, ah, tap, tap, tap. Kau ni mana kat sini? Dalam, dalam apa sticky note kamu tap letak. Okay, Siti Umara, the second one. Kenapa? 
Betul. Tadi dah Qudin. Okay. And Siti Umairah. Okay. Umairah. Ada ke tak Umairah? Ya. Yeah. Uh, yeah. Something kat sini. Okay. Okay, you need to stay active. Okay, uh, kalau kamu rasa macam lemah, kalau kamu punya kelemahan kamu tu akan menyebabkan saya pun jadi lemah juga. Okay, so kita sama-sama. Okay. Makan, makan. Uh, makan. Uh, saya dah makan dah tadi. Saya dah makan uh, bihun goreng. Uh, saya kena prepare lah kalau tak saya pun jadi celapa je semua. Saya makan cheese no tadi. Ah, uh, cheese apa? Cheese no? Cik Semua. Oh, Cik Semua. Okey, okey, okey. Oh, siapa gelak tu punya kuat? Medium, jangan nak ubah medium. Okey, tak apa, tak apa. Saya ubahkan. Okey, Umaira. Oh, wah. Siapa ni? Saya tak tahu medium. Ah, tak tahu? Okay, siapa yang ada idea kenapa kita perlu uh, rinse? Kita rinse, okay. Rinsing ni kita kena bilas yang pertama glassware kita uh, bilas dengan distilled water. Kita rinse dengan distilled water dengan air suling dulu. Dan yang kedua, ni yang pertama dah. Yang kedua kita rinse dengan hydrochloric acid yang kita nak guna tu lah. Okay, so kenapa? Apa boleh bagi tahu? Jadi kalau prevent from changing the concentration of the other solution. Okay, uh, so boleh tulis. Uh, siapa yang cakap tu boleh tulis. Dia ni dan kita tengoklah um, okay ke uh, ayat tu dah macam saya dengar tu macam okay boleh tapi mungkin kita boleh perbaiki uh, dia punya kita kata Uh, kita punya ayat tu lah represent ayat tu. Uh, kamu tu dah dulu yang broken bukan broken lah dia punya ayat tu yang biasa-biasa tu dia kita nak dia tukarkan jadi kepada ayat ayat report lah. Uh, ayat makmal lah report punya report makmal. Okay, good. Uh, okay, so jadi yang ini kita ada Okay, so Naki Yudin uh, Okay, state that to avoid any mix of chemical. Okay, then Umairah, siapa Umairah ke yang cakap ni? Eh? Uh, Ain. Okay, Ain punya suggestion. So saya, saya, ter, saya kena padam lah nama Umairah ni sebab dia tutup pada sini ya. Eh. Okay so jadi Ain punya suggestion adalah to prevent kenapa kita perlukan uh, rinsing tu to prevent the changing of the concentration of the solution. Okay betul tak ada masalah and yang Nakiudin bagi tadi bagi awal pun to avoid Uh, any mix of chemical. Okay so jadi any mix of chemical tu kita nak dalam erti kata lain kita nak remove uh, impurities lah. Kita nak avoid uh, contamination. Okay ataupun avoid okay contamination. Contamination. Okay kita punya uh, Tercemar lah kita nak mengelakkan pencemaran uh, Tercemar kita punya solution tu dari Dari tercemar Okay clear eh? this one uh, So jadi uh, dalam kita Kamu punya report nanti Kamu kena tulis lah benda ni kenapa kita perlu buat rinsing uh, Macam mana kita nak buat rinsing Okay uh, dua ni betul Dan kita boleh tambah lah lagi yang ni dan juga yang ni Okay clear that one Okay So next adalah uh, how to take a reading in a measuring cylinder. 
Okey. Macam mana? I must be perpendicular to this. Okey, ha uh, siapa yang cakap tu? Saya. Ah uh, uh, saya who is saya? Nakiudin Nak 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 Tulislah sikit, type sikit. Okay, kalau kamu ni sedengar, saya tak berapa nak dengar. Okay, saya dengar tapi uh, dia punya word dia tu. Okay, word dia tu tak berapa clear. Okay, so saya lukis dekat sini sementara uh, Naki Yudin, kita tunggu jawapan Naki Yudin So saya lukis sini adalah kita punya measuring cylinder Okay, so jadi let's say kita punya uh, solution Okay, solution kita duduk takat sini lah, duduk takat sini Okay, so jadi semua ni adalah kita punya solution lah Mana biru ni Okay, jadi kita punya kita kena tengok apa daripada kita punya uh, measuring cylinder tu. Apa yang kita particular? What is the particular that we need to uh, ensure lah. Maksud kan kita nak ensure. Maksudnya particular yang memang kita titik beratkan. Uh, okay. Okay. Thank you Din. Boleh tulis tak? Tak. Medium. Yes. Yang yang curve tu panggil meniscus kan? Yes. Lepas tu yang anak Kyodin cakap I must perpendicular with the reading tu pandang bawah curve, bawah meniscus, bawah curve, menis, bawah, bawah curve tu kan? Okay. So di mana kita punya uh, bacaan kita kita nak tengok? So jadi uh, kita akan, okay nampak lah saya punya lukisan ni. Uh, so jadi di sini kita punya uh, meniscus kita. This one is the meniscus. Kita kena ambil yang bahagian bawah. Kita ambil bawah dan mata kita. Okay mata kita mesti tengok daripada sini lah. Uh, so kena ambil yang reading yang bawah dia. Okay at the bottom, uh, along with the bottom of the meniscus. Okay, eyes must be perpendicular with the reading. Okay, so macam mana kita mesti uh, align Okay, with the uh, bottom Bottom of the meniscus Okay, kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita ada uh, Kat, bukan kat edah, kenapa kita ada Kita ambil dengan cara kita kena align at the bottom of the meniscus Sebab kita nak mengelakkan kita punya Apa dia? Kita nak avoid apa? Why? Why kita kita kena ambil macam ni? Kenapa kita ada cara yang macam ni, kena ada syarat yang macam ni Untuk elakkan apa? Ralat parallax. Okay, good. So, ralat parallax adalah kita tulis to avoid parallax error. Okay. So, jadi untuk uh, reading, tak kisahlah apa-apa reading dalam measuring cylinder, pipet, burette, memang kita kena ambil bawah meniscus. Ha? Meniscus uh, yang align dengan bottom of the Meniscus, okay. The bottom of the meniscus. Okay, sebab ini adalah uh, kita kata yang solution yang kita guna sekarang ni yang berair. Solution yang ada air dia akan kita kena ambil di bawah lah. Bawah meniscus kita tu. Kalau kita uh, deal dengan uh, mercury, kita punya meniscus tu kita kena ambil yang apa lah. Okay, yang apa kalau kalau mercury. Okay, kalau mercury kita ambil dia akan duduk macam ni. Dia duduk naik atas macam ni kan. Mercury. Uh, so yang ini adalah untuk Mercury. Okay. Mercury sahajalah. Uh, so jadi dalam makmal uh, kita dah tak guna Mercury. Dulu-dulu ada ya. Uh, kita guna Mercury. So sekarang ni kita hanya pakai solution uh, dengan air sahajalah. Kita punya solvent kita tu. Okay. Right. So clear this one. Okay. Next adalah Ah, yang ni, what will happen 
when HCl is added to zinc powder. Okay, siapa nak tolong jawab? Okay, Aisyah. Aisyah ada ke tak Aisyah? Syafiq. Syafiq masuk tak Syafiq kelas? Masuk, Madam. Ah, okay, tulis Syafiq. Uh, madam. Ya. Ya, ya. Saya tak buka. Jambat tu, saya nak buka jambat tu. Ah, tak apa, kamu uh, bagi tahu je. Lepas tu nanti kawan kamu tolong tuliskan untuk kamu. Syafiq. Ha. Okey, uh, saya nak minta tolong um, siapa eh? Siapa yang tadi duduk type banyak sikit. Okey, uh, Umairah kamu type untuk Syafiq. Boleh tak Umairah? Boleh, boleh. Uh. Haa. Kamu dengar Syafiq kata apa? Ataupun kamu baca dekat uh, kita punya chat tu uh, Syafiq tag kat situ ke kita paste, paste masuk lah Okay so Syafiq yang ni kemudian uh, write the chemical reaction uh, Yang ni ya, uh, yang ni Apa boleh tulis? Saya boleh tulis saya kasi Okay, who is saya? Ain Aisyah. Ah, uh, Ain Aisyah. Okay, Ain Aisyah tulis. Okay, Ain Aisyah. Ah, uh, kamu tulis dekat dekat sini. Tak kamu tulis. Dia macam mana nak buat arrow? Ah, dia tak ada arrow. Tak apa. Tak apa kamu tulis dulu. Nanti uh, apa? saya akan tambah dengan pen saya lah. Sebab dia memang tak ada. Dia punya kekangan dalam jamboard ni dia tak ada pilihan untuk simbol. Yang kuning ni ke Aisyah? Haa. Uh -uh. Sekejap nak buat yang produk dia. Ha, betul kan atas ni lah atas kamu punya yang sama ni Nanti kita saya buat Ataupun kat, sebenarnya bila dia kata write the chemical reaction uh, Yang ni bukannya kalau ayat kita nak chemical reaction Maksudnya kita letak chemical equation pun tak ada masalah ha, Nanti kamu tulis chemical equation dia Okay Syafiq dah ke Syafiq? Ha? Dah ke kamu tulis kat mana? Ada kamu tag kat mana-mana? Tak, tak ada. Okay ada waktu. Kalau saya tulis tak apa? Ah, tak apa. Ah nanti Syafiq tolong tambahlah. Tengok Syafiq tengok apa yang Umairah tulis dan kita tambah kat situ. Okey. Syafiq nanti next time uh, kamu tengok apa kamu install lah tengok macam mana cara dia. Saya rasa uh, telefon sebab dalam telefon kan dia ada Google punya uh, apa nama bukan folder lah dia punya apps tu uh, mungkin ada dalam tu kan. Uh, cuma tak biasa pakai. So, jadi lepas-lepas uh, ni kamu kena tengok lah. Ya, yeah, Okay. So, this is uh, what we say daripada uh, Umairah, right? Tolong tulis ke? Uh, yeah. Okay, Umairah. Hydrogen gas is released. So, jadi uh, sebelum kita dapat hydrogen gas tu, kita kena tambah. Uh, kita kata kita ada. Uh, vigorous reaction lah. Uh, so yang yang inilah what happen kita akan ada Okay so yang ini adalah uh, vigorous 
free action okey yang sangat a uh, vigorous 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 macam mana apa aku vigorous punya term ah yang ni bahasa dalam Melayu dia so macam dia yang vigorous uh, so jadi macam dia nampak dia macam bubbling naik macam cepat zzz, zzz, macam tu ha so jadi uh, so itu adalah vigorous reaction lah vigorous reaction yang akan menghasilkan hydrogen gas okey dia akan vigorous reaction yang menghasilkan uh, hydrogen gas so hydrogen gas ni ada warna ke tak colorless gas Okay, hydrogen gas ni dia colourless. Okay, colourless. Okay, colourless. So, jadi tak adalah uh, kamu nak. Yang dia naik vigorous, dia nak naik buih duk keluar dalam crucible tu pun dah panik dah satu hal. Uh, nasib baiklah hydrogen gas ni tak ada warna. Kalau tidak memang pelajar akan lempar keluar terus. Uh, sebab saya ada last last previous years lah saya rasa dia orang dah Mungkin dah reach uh, 30 years old kot uh, dia, dia orang lah maksudnya dia orang uh, dah berumur lah Maksud saya awal-awal kerja tu uh, Bila buat Amali dia sampai takut lah student kelas F juga Lelaki ya eh, bukan perempuan lah eh, lelaki Bila apa-apa uh, reaction ke apa dia sampai takut Dia duduk je dalam uh, dekat mamal tu Dia macam duduk makan angin Duk tengok kawan dia buat kerja Sebab dia takut uh, Kalau ada macam letupan Uh, eksperimen lah ada satu eksperimen uh, dulu lah ha, yang ada melibatkan ada macam dia memang akan meletup sebab uh, dia punya campuran lah mixture of uh, sugar dan juga potassium chlorate uh, yang banyak lah lepas kita pasang pada api uh, kita pasang uh, dalam kita pakai boiling tube tu dan dia akan keluar carbon dioxide so jadi carbon dioxide tu dia terlampau banyak dia terlampau banyak sampai Uh, boiling tube tu pecah. Uh, so jadi bila boiling tube pecah dia sampai lempar daripada uh, uh, dia lempar yang dia duduk pegang uh, boiling tube tu dia lempar keluar. Keluar pun tingkap. Saya masa tu ajar tingkap empat tak ada lah maksudnya tak ada. Mereka dia jatuh bawah sekali. Memang atas rumput tu ada lah. Uh, Lek assistant jumpa dia duduk atas rumput. Lepas tu kelas tu sangat teruk sampai Lek assistant bukan teruk apa dia macam panik dia tu sampai Lek assistant Uh, datang lah tanya kenapa jadi lah uh, so saya pun bagi tahu budak ni dia panik sangat uh, tu macam tu lah dia punya uh, keadaan dia tapi seronok lah uh, dia macam bukannya tak ada lah siapa pun yang accident ke apa ke accident tu ada tapi bukan uh, dengan kelas ni tak ada lah uh, masa masa aman tu uh, tak ada apa berlaku kecuali uh, kamu uh, student tu dia buang Uh, saya punya uh, boiling tube tu ke bawah, lempar ke bawah daripada tingkat empat tu dia turun uh, keluar dari tingkat sebelah side yang uh, rumput tu uh, dia turun duduk bawah terus. Macam uh, itulah dia punya uh, nostalgia. Uh, dan saya, saya pun teringat dia orang ni sebabnya saya ada gambar, saya duduk cek-cek saya punya google photo tu ada gambar dengan dia orang. Uh, dia orang uh, macam baik uh, tetapi adalah kes-kes yang menyebabkan saya teringat ha, baik dan pandai lah ha, kelas saya F, saya ingat F3 P berapa entah dulu ha. so jadi sangat bagus lah eh ha, tapi itulah bila kita buat amali seronok dan tak buat cara tak buat amali tu kena tengok macam ni pula okay, okay. so teruskan ha, seterusnya adalah the chemical reaction of zinc chloride dengan hydrochloric acid okay So macam mana kita nak buat ni Ain. Uh, okay. Kita tulis dalam bentuk uh, chemical formula lah. Zinc powder. So zinc solid campur dengan HCl aqueous menghasilkan zinc chloride okay. solid campur dengan hydrogen gas. Okay, hydrogen gas and then you balance kan semua equation. This one is dua hydrogen, sini satu darabkan dengan dua di depan and then Cl2 ada dua. Ah, so ni dah balance lah. Okay, so this is the chemical equation. Okay, chemical reaction kita tulis lah. Uh, macam ni saja when zinc chloride solid uh, powder uh, zinc powder is added to hydrochloric acid solution zinc chloride uh, solid will and hydrogen gas is produced 
Okay, ha, so itu ayat dia, ayat yang uh, kita kata kita tukarkan dengan uh, dengan kita punya uh, formula no, equation kita ni. Okay, so kita teruskan uh, why the content in the crucible should be heated slowly. Okay, so kamu jawab yang ini. Okay, kenapa? Okay, ada dua ke satu kena ayat yang betul lah. So yang ni semua yang saya duk ajar ni kena tulis dalam kamu punya report. Okay, kamu punya report tu nanti kamu tahulah nak tulis apa benda lah. Okay, seterusnya okay, kita skip lah yang ni ya. Uh, why the crucible uh, must be removed immediately after the compound dry? Okay. Dan juga kita cover uh, dengan lip. Okay, kenapa? Ha, so yang ni pun kena nyatakan. Siapa boleh cakap kat saya? Boleh bagi tahu kat saya? Okay. Uh, saya Nida. Ah uh, yes. Who is saya? Atira. Okay, Atira. Ah, ha, so apa dia? To avoid the compound from melting. To avoid a compound from melting. Mel Okay so melting Yang ni kita remove immediately So kalau kita kena cover dengan lid uh, When cooling Kenapa? Apa apa yang uh, kita kata yang uh, Alasan lah kenapa kita patut tutup Kalau kita biar je dia tak boleh Tak boleh, tak boleh sejuk ke? Masa proses kita nak sejuk kan adalah kita kena tutup cover okey cover saya rasa dalam ni ada kod ya eh saya kena bawa, bawa. ah okey oh, explain why the crucible needs to be covered okey yang yang ni betul lah uh, avoid the compound from melting ataupun kita kata uh, macam dia merosakkan lah kita punya uh, zinc chloride okey dia akan merosakkan dia punya uh, composition Okay, composition of uh, zinc chloride Okay, might change Okay, dia mungkin berubah lah Kalau melting tu dah berlaku Okay, because dia dah jadi benda lain Ataupun uh, sepatutnya tak ada benda tu Dia jadi benda campur dengan lain ke apa dan sebagainya Okay, alright next uh, Yang ini, why the crucible needs uh, to be covered during cooling Okay, who wants to give a try? Uh, Shafiq, Shafiq ada ke tak tadi? Ada, ada. Okay, ada. Terus. Uh, Aisyah, Nur Ain. Aisyah tadi ada kan? Uh, saya dah, saya dah kosongkan. Kamu masuk buku berapa ni? Okay. Ajmal, Aina. Aina Shafiqah ada. Aina Shafiqah? Ada, ada. Okey, ada. Kemudian Daniel Aiman. Is Daniel Aiman here? Okey, Atira ada. Daniel Aiman still tak ada. Tak masuk-masuk lagi. Aina, um, Aina Marina. Ada, madam. Kenapa saya patut start kelas ni pukul sembilan uh, setengah sebab nak bagi kamu peluang bangun lambat eh? Okay, kita ikutlah waktu dia pukul berapa pukul apa eh? Lepas next week kena cepatlah semua eh, Masuk pada waktu dia Okay, Hana Madam Yes Saya tanya tadi kan yang uh, page eleven Madam mm -hmm. tulis composition lah Mana composition lah Composing chloride mic yang yang ayat second ni medium. Ah, the composition lah. Composition ah. of zinc chloride. Mai mai mai. Mai apa dia tu? Mai change. Oh, mai change. Okey. Ah. Okey. Explain why crucible needs to be covered, okey, during cooling. Okey. So siapa nak try? Siapa nak ni? Okey, Ida. Maida bagi tahu kat saya jawapan dia kenapa? Okey Ida. 
Cakap pun tak apa. Okay, Ida tak ada eh. Okay. Madam. Ha. Kalau to avoid moisture going in? Ah boleh. Boleh. Ida ke yang tulis ni, yang bagi tahu ni cakap eh? Ha ha. Okay so jadi kamu kata to avoid mixture from going in. Okay so ayat dia macam macam nak betul tapi yang cantik dia lah to avoid mixture from going on. Going in. Uh, to avoid emotion Boleh lah, boleh lah Okay, nanti kau fikirlah ayat dia macam mana To avoid emotion from going Daripada mana? Uh, from uh, surrounding lah Okay, from surrounding Madam. Going, yes, into the mixture lah. Going into the uh, mixture. Yes. Or crucible. And change. Okay, change the uh, the, the composition lah. Composition of the of in chloride. Dia dah kering Daripada dah jadi solid Lepas tu bila kamu biar dalam tu dia akan ada uh, Wap air Okay moisture daripada uh, Avoid the moisture lah Bukan mixture The moisture Okay from surrounding from going into okay from from getting into going into boleh lah into the mixture uh, or the crucible and change the composition of zinc chloride okay so this one is nice okay Uh, so nanti kamu nak buat report boleh tengok daripada sini lah kita punya uh, discussion kita apa benda-benda ni. Uh, so nyatakan lah. Okay clear this one? Clear. Alright. Okay so jadi seterusnya okay. Dah habis yang ini. Okay kita tengok yang seterusnya. Okay experimental data. Okay experimental data. Okay, kita ada video post lab. Okay, kita patah balik pula. Tengok kat sini. Kamu nampak screen saya kan? Nampak tak saya tukar dah benda ni? Nampak. Okay, so jadi screen saya ni kita, saya tengah tengok pada uh, post lab. Uh, so post lab ni ada video lah. Uh, so jadi you tengok sendiri kita nak bubuh apa dan bahan-bahan dia kita punya requirement untuk uh, post lab tu uh, tengok kepada uh, kita punya uh, Saya tak pastilah duduk kat mana Tapi dalam bahagian uh, Pre-lab ni kot Sekejap ha, saya buka ni sekejap Buka sekejap ah, Kita ada bahagian yang introduction ni ah, So jadi dalam bahagian introduction okay, Kalau kita tengok Ada bawah ni lagi Introduction dia akan bagi tahu dah Yang ni adalah untuk Uh, okay, post lab kita perlukan apa dan sebagainya Okay, cara dia nak buat post lab tu kena ikut yang ni lah 
Okay so post lab uh, yang penting adalah kita kena uh, kena ada title, objective. Okay introduction ni tak perlu, tak perlu buat. Okay tak perlu buat. Tak perlu. Tak perlu tak perlu karang apa dah sebab bukannya karang apa pun kau akan buat sendiri kamu akan salin daripada uh, apa yang ada dalam lab manual tu. Okay prosedur pun tak payah. Sebab apa? Kenapa tak payah? Sebab kita dah buat jota. So tak perlu buat dah. Dalam jota kita dah buat. Ha, so siapa yang tak buat jota tu? Kamu tak tahulah benda apa sebenarnya kita duk kena buat. Eh? And then result. Okay result ni. Okay so result kita tengok daripada Uh, bahagian sini saya kita ambil balik semula buka balik semula result kita experimental data okey so exper okey so ni adalah kita punya uh, result kita lah okey result kita kita salinlah daripada sini sahaja dan kamu pun ambil yang ni okey semua ni kena buat uh, tulis Uh, sama ada kamu guna digital pen Macam saya dah tulis ni Pada tab ke ataupun kamu nak guna jari ke apa ke uh, Tapi saya tak benarkan untuk kamu type lah Jangan type uh, Sebab yang ni uh, dia Saya nak file tu nanti dia duduk dalam um, PDF uh, so Jadi saya bila kamu buat dalam Google uh, Google Doc uh, Let's say lah kamu let's say ada yang nak type ke apa dalam Google Doc Uh, saya akan uh, ada sedikit uh, kesukaran di pihak saya untuk convert uh, kepada PDF sebab tu saya nak dalam PDF uh, so jadi semua yang lain pun walaupun kamu upload dalam yang kamu punya jota prelab tu dalam picture okey kamu kena convert kepada PDF supaya dia uh, memudahkan saya untuk mark lah. Uh, so untuk pengetahuan kamu saya mark ni bukannya uh, 23 orang tu satu jam sahaja. Saya akan mengambil masa dua jam lebih ke tiga jam. Uh, so jadi dia akan ambil masa yang agak lama lah sebab saya nak baca kalau saya just uh, kutip saja tapi saya tak baca tak tengok uh, saya macam tak, tak ada lah apa-apa Uh, benefit kepada kamu dan juga kepada saya saya tak tahu budak saya buat ke tak buat okey uh, so jadi sama-samalah kita membantu a uh, sama-samalah uh, kamu bila dah siap kamu punya report tu kamu ambil gambar sekali sama tu lepas tu kamu masuk dalam app uh, cam scanner kamu hantar uh, sekali serentaklah sekali benda tu Okay, kemudian uh, results and then kita tengok yang ni a uh, result ni tengok pada data yang dia bagi Discussion follow yang ni lah follow yang ni dan juga apa yang kita discuss dalam uh, Jamboard. Uh, so Jamboard ni nanti kamu boleh buka lah. Buka, buka bila kamu nak check itu kamu boleh buka macam mana apa yang nak tulis dalam Jamboard ni ada. Okay. Boleh ada soalan tak nak tanya? Um, so uh, so madam kita yeah. uh, apa ni report ni iaitu post lab kan? Aha. Uh -huh. Okay so um, basically kita kena buat title, objektif lepas tu terus lompat ke no, result dengan discussion. Yeah, 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 yes. Result, cal observation, calculation. So sekarang ni kita ada result. Uh, calculation tu kamu kena kira sendirilah dalam table yang kamu bina baru ataupun you nak kira tanpa menggunakan table tapi saya rasa kita patut guna table lah bagi cantik sikit. Uh, kemudian uh, dah kira semua, kira mua lah apa semua kena semua kena tunjuk atas tu eh. Uh, then kita masuk kepada discussion. Okay discussion tengoklah apa discussion dia. Uh, kemudian uh, pada oh dia tak mau cik lah benda ni. Uh, conclusion. Okay conclusion. Okay, conclusion kita uh, kena tengok kepada uh, learning outcome. Conclusion mesti based on the learning outcome. Okay, conclusion. Okay, based on learning outcome. So tadi learning outcome kita ada dua. Ada dua. So jadi conclusion kita pun kena ada dua. 
So tadi uh, apa yang kawan kamu dah tulis yang dah bagi tahu tadi awal-awal kita punya learning outcome adalah untuk synthesize a zinc chloride compound. So jadi conclusion tu dia kena menjawab uh, persoalan ataupun kamu dah capai ke tak uh, untuk synthesize zinc chloride compound? Kamu dah berjaya ataupun tidak? Uh, tapi ayat dia bukan uh, zinc chloride compound is successfully um, Synthesize. Ah, bukan macam tu. Ah, so ayat dia kita akan kata uh, zinc chloride okay compound okay is uh, synthesized okay uh, by reaction of zinc powder with hydrochloric Acid. Okay. So yang pertama. Yang kedua dia punya formula unit. Okay. Itu dia lah. Formula unit of zinc chloride adalah ZnCl2. Macam tu. Okay. Nampak yang tu? Clear yeah, this one? Uh, so clear kan? Eh? Uh, so jadi Conclusion ni sangat penting sebab conclusion ni lah ada markah yang lain tu ada markah juga Yang atas-atas tentang introduction procedure tu ada markah tapi markah dia tak banyak Markah dia macam uh, dalam kamu tulis panjang-panjang seribu patah perkataan saya akan boleh bagi satu markah sahaja uh, Tapi objektif ni berapa banyak objektif dia akan dapat sebanyak yang kita kata kalau ada dua objektif dua markah lah Okay kalau procedure uh, tadi sama Uh, result kita uh, organise lah macam ni kita punya result tu and then discussion penting then last sekali conclusion okay conclusion tu mesti berdasarkan uh, objektif ataupun learning learning outcome okay so ada soalan tak nak tanya medium discussion kita ambil yang google jambok ni eh medium uh, tengok lah kesesuaian dia dan juga tengok kepada Uh, video post lab ni. Dia ada post lab ni ada video kan. Dia akan uh, maksud dia akan guide juga nak tulis apa dalam kamu punya post lab tersebut. Okay boleh yang tu? Madam. Yes. Dekat discussion tu kan yang discussion nombor satu tu dia suruh comparing by uh, apa standard value macam mana madam? Dia uh, suruh bagi komen uh, comparing with standard value. Sekarang ni kalau kita kamu kalau kamu kita google lah let's say kita google uh, standard uh, value ataupun empirical formula molecular formula of zinc chloride dia akan jadi zinc Cl2 betul tak? Kan? Betul. Ah ya, uh, betul kan? Yang tu adalah kita punya nilai teori. Okay so yang itu yang adalah nilai teori kita. Okay jadi sekarang ni kamu kena guna maklumat uh, data eksperimen tu dulu kamu kira dulu adakah kamu dapat uh, sama ataupun tidak uh, zinc Cl2 tu dengan data yang eksperimen tu yang kat sini ni dapat ke tak zinc Cl2 Okay uh, so kira dulu you calculate calculate you dapat zinc Cl2 Ataupun you dapat zinc 2 Cl3. Ah, kita tak tahu yang tu. Tak tahu lagi. So jadi secara teori dia sepatutnya dapat zinc Cl2. Kita tak perlu ubah sebab yang ni data ni memang dah fix dah. dah maklum, uh, dia punya maklumat ni dah fix dah. So apa yang kita boleh buat adalah kita uh, comment daripada sini. Kalau sama bagi tahu kata sama And then kita proceed kepada yang seterusnya what we say adalah uh, the sources of errors or any mistake or the precaution step to take uh, in the experiment as well. Okay, answer all the questions. Okay, answer all the question ni adalah dalam uh, prosedur. Dalam prosedur ni dia duduk last kali. Ha, ni, yang ni. Yang ni adalah soalan uh, exercise kita. Masuk dalam post lab. Okay, kena tulis lah. Uh, tulis uh, kenapa dan sebagainya. So secara tak langsung jawapan-jawapan dia tu dah ada dalam 
uh, dalam jamboard uh, macam tu kalau kamu ni lah kita dah buat ada kalau tak ada kamu kena fikir lah uh, contoh dia macam ni explain why the crucible needs to be covered during during cooling uh, so sama lah uh, so tadi kita ada dalam jamboard ni Okay, ha, ni I remove immediately. Ha, so yang ni, ha, gunalah yang ni. Okay, boleh yang ni? Clear this one? Clear madam. Okay, ada soalan lagi? Madam. Yes. Kan discussion tu diminta komen lepas tu Uh, jawab soalan tu. Aha. Lepas tu lagi yang pasal precaution kan. Kena letak tiga-tiga ke, ke kena pilih salah satu? Uh, oh maksud kamu tiga-tiga yang dalam pre-lab tu kan dah ada precaution dia kan. Uh, hmm. so jadi ambil precaution yang itulah. Dia kan sebenarnya yeah. kalau kamu tengok kan taken to overcome them. So let's say tak sama lah. Let's say tak sama kamu kena cakap lah apa precaution dia. Kalau sama maksudnya kita boleh ayat kita yang uh, might uh, possible lah. Yang kita uh, might possible uh, might possible apa eh. Uh, yang precaution. Kita memang mesti kena ada precaution. Precaution tu mesti kena ada. So kalau kita tak dapat sama. Kalau tak sama Mungkin ada error. Might be error. Okay. So jadi kenapa uh, macam mana kita nak elakkan how to avoid error tu lah. Uh, macam tu. Daripada nilai teori. Okay. Uh, kalau katakan kamu punya, kita punya calculation tu sama nilai teori Uh, dengan nilai calculation daripada data uh, so kamu boleh uh, nyatakan sahaja precaution daripada uh, kita punya pre-lab kan pre-lab tu kamu nyatakan saja boleh ambil lah yang tu tak kisah yang tu Madam Yes Answer <coughs> dekat discussion answer all the question tu answer tiga soalan yang kotak tu je kan ke nak Uh, tulis juga soalan-soalan yang dalam yang kita bincang kat jambot tu? Uh, boleh juga nak tulis. Boleh. Uh, tapi yang ni lah yang utama. Yang utama yang tiga soalan aku tak tu uh, lah. Ya. Yeah. Tapi okay. kalau, okay let's actually kan sebenarnya kan answer all the question given dia dia redundant tau dalam jambot pun kita bincang dalam question tu pun ada. So jadi sebenarnya benda tu memang kita Dah bincang. Ha, so memang kena ada lah dalam kamu punya report. Faham tak maksud saya? Faham. Ha, ha, soalan dia tu, soalan dia contoh dia yang ni. Uh, write a balance equation. Lepas tu dalam jambot tu memang ada. Kan? Ha, so write a balance equation. Mana tu punya kesa? Write a balance equation. Ha, so macam ni lah. Ha, equation dia memang ada dalam ni. Mungkin tu ada. Ya? Yeah? Ada medium lain-lain tapi sebenarnya kita last kali kita kena ada report pasal benda ni juga. Okay clear this one? Clear madam. Okay ada soalan lagi? Uh, so uh, hopefully uh, semua dapat siapkan lah uh, sebelum, uh, sebelum ataupun pada hari apa uh, saya punya Ahad. Ahad. Ahad eh. madam. Okay so saya tengok kalender saya ni Uh, adalah pada hari oh ni hari Sabtu. Kamu kena hantar hari Ahad. Ha, so nanti dia tak ke, uh, tak keluar hari Ahad. Sekejap kita buat macam mana. Ni. Okay ha, pada hari Ahad ha, ni lah yang kelas kamu tu kamu kena hantar uh, kita punya report pada hari Ahad. ya eh, Pada hari Ahad ni. Okay. So jadi yang add puzzle ada yang tak buat, ada yang buat. So next time kerja-kerja yang saya bagi tu kamu kena buat lah. Uh, sebab this is a record. Uh, kamu kata kamu nak masuk dalam uh, masuk kelas, masuk metrik, kamu nak belajar but you uh, tak ikut lah maksudnya you tak buat apa benda yang sepatutnya uh, untuk buat. Okay uh, so jadi saya tak nak kamu masuk datang 
Datang kata nama bukan datang lah maksud dia Kamu ada nama tu just untuk kamu dapat uh, sijil uh, matriculation sahaja But we need uh, how to uh, how to get the maksud dia yang uh, sijil yang bermanfaat kepada kamu dan kamu ada uh, input juga dah nak belajar tu apa benda yang kamu belajar pun kamu ada uh, idea dah ada knowledge dah okay uh, is there any more question you want to ask madam saya nak kepastian betul-betul eh madam ha uh, ya yeah, uh, awak saya bagi tak betul ke sebelum ni tak tak bukan bukan uh, tadi saya macam curious ah kan kita uh. kena buat kereta sampai calculation kecuali yes. nak nak procedure je kan tak payah buat uh, kan ha ya ya Ah, okay, okay. Thank you, Madam. Thank you. Ah, okay. Okay, ikut yang ini ya. Eh. Tengok yang ini nak tengok di mana daripada mana. Tengok daripada campsite kamu lah. Campsite kamu ada. Ah, so jadi yang contoh-contoh ni tak ada tau. Yang contoh ni adalah pada screen saya sahaja. Only on my screen eh. Ah, so jadi memang tak ada lah. Ah, dia, dia tak permanent kat situ. Okay, so uh, ada lagi soalan. Yeah, if there is no more questions, uh, I think saya boleh, uh, kita boleh dismiss dulu. Saya uh, bagi kamu 10 minit lah untuk uh, stretching kamu punya kaki pi nak pergi toilet ke apa ke, nak makan uh, nasi ke, nak sarapan, nak minum milu ke, nak minum air biasa ke apa ke, terpulang lah nak jalan sikit ke. Uh, before uh, your next class, uh, saya uh, kita dismiss dahulu lah. Okay, that's all for today. Uh, thank you for uh, being in my class uh, for two hours. Okay, almost two hours and listen and discuss uh, what are the requirements uh, for experiment one. Uh, okay, to determine the empirical formula of zinc chloride. So hopefully uh, you boleh hantar semua kerja-kerja tu uh, before or by Uh, Sunday. So saya rasa ada yang dah hantar uh, tetapi yang dah hantar tu kalau nak betulkan apa ke uh, boleh uh, resubmit lah. Uh, saya boleh nampak lah siapa yang late submit ke resubmit. So kalau lewat apa sekali pun mesti hantar juga. Okay you need to hantar juga. Okay tak ada alasan untuk tidak hantar. Okay. Okay so saya tak nak nanti bila ada Uh, what we say ada laporan okay uh, cakap okay Adib tak pernah uh, hadir kelas saya kelas fizik so nanti dia tanya uh, kimia hadir ke tak uh, so jadi eh, saya pun tengoklah record untuk Adib okay Adib semua lengkap lepas tu Adib uh, selalu tanya dalam ni uh, so saya memang dah ada record okay uh, so jadi siapa yang uh, ada masalah apa kena kena ni lah sebabnya kamu kita belajar bukannya satu subjek, banyak subjek kita belajar so all are connected. Uh, so jadi dalam satu badan ataupun dalam satu uh, what we say the company yang sama lah dari satu bahagian lah uh, polish matrix yang sama. So jadi kita tak boleh lari daripada apa lah. Kalau kamu buat salah satu ada problem so dia akan berkaitan okay dah akan efek yang lain. So I think that's all. That's all. Uh, okay uh, so uh, hopefully kamu dapat lah semua insyaAllah. So sekian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum okay class is dismissed thank, thank you madam thank you madam thank you madam thank you madam okay madam yes sorry tau saya masuk lambat ah tak apa tak apa Ah, tak apa nanti kamu kena uh, kena keluar awal lah saya takut nanti next time jadi juga macam ni sebabnya saya takut saya dah apa uh, dah bukan dah block saya mungkin hari tu kamu macam keluar lambat kan sebab saya nak tutup saya ada kelas lain mungkin saya dah jadi saya dah remove kamu nanti dia macam remove kamu pun menendi lah kamu tak nak masuk lah hmm. ah, oh. faham tak yang tu ha. okay ah, so tak apalah this time lambat pun saya tahu kamu nak masuk kan kawan duk bagi tahu. Hmm. Uh, nak masuk, nak masuk, nak masuk. Uh, memang masuklah kan. Okay, uh. so takpelah. Okay, kamu keluar dulu. <laughs> okay, thank you Madam. Okay, sama.